Hello friends, Design and Tips in the video. I am Linz Jos. In this video, I am going to show you a two-fold brochure. I am going to open the Adobe Illustrator. I am going to create a document. I am going to click the file. Click the details of this window. I am going to type the file name. I am going to type the brochure size. टू फोल्ड ब्रोशन का स्टैंडर्ड साइज़ है, विड्थ 11 इंच, अद्वारा ने हाइट 8.5 इंच होना। इधर ने कोड़ा तो ने एक्स्ट्रा ब्लीड ने बनाई तो एक 0.25 उड़े आड़ी है ना। ये ब्लीड ने कुछ माध्यम ने ब्रोशन का अलेमेंट ने कुछ जगह कोड़ा दिया इधर, याने मुन्बट डरला टू फोल्ड ब्रोशन का � अपन निंगल के इतने कुछ कोड़ा जाटे मंसला करने में डिटे आ वीडियो कारण होना है आ वीडियो का लिंक निंगल के डिस्क्रिप्शन ले पोई कहीं जाल कारण कर दिया था ना अपन जाने वाला विड़ते 11.25 इंच कोड़ गया ना निंगल के वाला यूनिट ले बंदे यानी इंच से सेलेक्टेड उड़ कहाँ कर दिया था ना � अधिनिश ऐसे नमक के वड़ा रेसोल्यूशन मंदत रेहन वड़ा गुड़ काम, ओके प्रसिया। इपोल पौधे वड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट आई डंडे, नमक के वड़ा वर्क का स्टार्ट ही आम। अधिने मुन्बे इवड़े के वड़े टू फोल्ड ब्रोशन का टेम्पलेट इंसर्ट ही है नम। ये टेम्पलेट ने कुछ लोग कोड़े � Template itu correct itu, nama dokumen itu fit aja. Nama kita template itu kanan dalam lines ni, semua guidelines seti ya. Nama kita control R plus V itu roller enable cia. Kita nama zoom je ini. Nama kita semua side line guideline try gitu ya. Nampol guideline yang semua side lalu seti itu terendah. Ini nampol kita template ni awisoh illa, ini nampol delete itu kalau ya. Alanggil le layer hide itu kau nana. Nampol ini kodatir lalu guideline sendiri uli light ni kena nampol important light lalu text itu lalu madu orang ni images ok. Apal nampol kita work start iya. Adi mana terendah jangan urai kiri picture apa isi ini terendah. Nampol kita picture ni select itu place iya. Adu orang ni picture ni size alpang kodatir lalu nampol kita size itu kau korang cikodatir correct ni dalih jidu ok ya. इस सेंट्रल वाला लाइन डे अपर्ते की पौगा तर इधर ले ये इमेज ने नमक के प्लेस ही आम ये इमेज ने हाइट टे अल्पंग गुड़ा लाना यानी कि इन्हें हाइट टे अल्पंग कर चूर करना अदर नेट वाले शेप वाले चे ये इमेज ने उन्हें मास्क की दूर काम अदर नेट वाले रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट इधर शेप क्रिएट ही आम अधिनिश ऐसे ये पिक्चर नहीं अधूरा नहीं शेप नहीं वो रिमिच सेलेक्ट किया था राइट बटन प्रेस किया था मास्क बोर्ड का इन्हीं वेंडर दे वोड़े एक शेप बोर्ड ही बनेगा ना अधिनाय टू वेंडर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया था राइट ये तो क्रिएट किया नम की शेप नहीं वो रे कलर फिल्ली है याम यान हम किवड़ा नार्थ का कलरों सेलेक्ट ही दूर का ये पॉल ग्रेडिएंट का कलर है वाला चंडे अर्थात ये तो हम की शेप ने उन्हें रोटेट ये तो करेक्ट है डालें जी दो क्या
ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷേപ്പിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുക്കണം അതിനായിട്ട് എഡിറ്റിൽ പോയി കോപ്പി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഷോർട്ട് കീസും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കോപ്പി ചെയ്ത ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോണ്ട് സൈസ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അലൈൻ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോഗോയിന് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലിൽ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾട്ടിക്ക് ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസും അല്പം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സിൻ്റെ ഫോണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സിൻ്റെ അതേ കളർ തന്നെ താഴത്തെ ടെക്സിനും കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപ്പറ്റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം മുകളിലത്തെ അതേ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് തന്നെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
നമുക്ക് ഈ ഷേപ്സിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നൈഫ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രോഷറിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഔട്ട് സൈഡ് ബാക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് നമുക്കൊരു പിക്ചറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിവിടെ കോർണറിൽ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പെൻട്രൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ട് അല്പം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ കളർ തന്നെ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ട് അല്പം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോഗോൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോഗോ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ആയത് നമുക്ക് ഈ ലോഗോയിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പാത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലോഗോയിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു ഫോൾഡ് ബ്രോഷർ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കമ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോഷർ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടു ഫോൾഡ് ബ്രോഷർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ